Holders de Terra Classic, hay buenas noticias para ustedes porque por fin se acaba la teleserie de El Problemilla de la quema del 1.2% y Binance y también CZ. ¿Por qué digo esto? Pues bien, hace muy pocos instantes CZ, el CEO de Binance, colocó un tweet en el cual dice que Binance va a implementar el mecanismo de grabación, quiere decir de quema, de Terra Classic por su ticket LUNK y coloca un hilo rápido de lo que están haciendo y por qué a continuación. ¿Por qué digo que todo esto es una teleserie? Te voy a estar dejando un videito aquí arriba en eh, las tarjetas y abajo también en la descripción, pero para resumírtelo se armó la grande. Le habían preguntado a CZ si es que iba a imponer algún impuesto, obviamente, de quema de luna en las transacciones dentro de la plataforma. Él dijo que primero tenía que hacerlo la red. La red lo hizo. Una vez que lo hizo, le fueron a preguntar a CZ y él dijo que, que no, que ya que a él lo, lo habían malentendido y que pues que eso ya no se iba a hacer. Entonces, obviamente, la comunidad se enfureció y generó tanta presión sacando sus tokens de LUNK, publicando en Twitter, hasta con el hashtag Boycott Binance, que CZ y todo su equipo detrás, ¿cierto? Decidieron por fin implementar el mecanismo de quema. Pero ahora vamos a ver cómo lo van a hacer. Aquí nos hace él también un pequeño resumen. Desde mi entrevista el viernes, hemos tenido una serie de discusiones sobre cómo Binance puede apoyar mejor las solicitudes de la comunidad LUNK para las quemas de impuestos de transacciones. Lo último que dije fue que implementaremos un botón de suscripción. Esto ha cambiado desde entonces, blog antiguo para referencia. Se supone que iba a ser un botón de suscripción en el cual tú voluntariamente ibas a decir ok, si sí, yo quiero quemar el 1.2% de lo que yo trade, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría quemar, pero gran parte de la comunidad podría no hacerlo. Entonces se podrían generar ciertas empresas envidias en el cual yo estoy haciendo, ¿cierto? Yo estoy aquí moviendo la nave para empujar el proyecto y ustedes no lo están haciendo y bla, bla, bla. Se pensaba que muchas personas realmente no lo iban a hacer porque de todas formas a quien le gustan los impuestos. La gente los paga, pero porque son obligatorios. Si fuesen voluntarios, pues no se haría. Tres cosas aquí. Uno, la comunidad LUNK no estaba contenta con este enfoque. Dos, va a tomar un tiempo para desarrollarse. Tres, no va a funcionar de todos modos. Nuestros comerciantes no votarán por él. Desde entonces, estuvimos discutiendo una mejor forma más rápida de apoyar a la comunidad. En su lugar, hemos decidido comenzar a quemar todas las tarifas comerciales recaudadas en los pares de negociación al contado y margen. O sea, estaríamos hablando de futuros también. LUNK, BUSD y LUNK, y, y también USDT con LUNK. En Binance, las tarifas se convertirán a LUNK y luego se enviarán a la dirección de grabación. La quema se paga a nuestro cargo, no a lo de los usuarios. O sea... CZ acaba de dar vuelta totalmente la situación. Si no entendiste lo que acabo de leer, pues lo que está diciendo CZ es que cuando nosotros hacemos trading en la plataforma de Binance, siempre nos cobran una comisión. Nos cobran una comisión del 0.075% por comprar y del 0.075% por, por vender. Pero con mi link abajo en la descripción, pues vas a obtener un 10% de descuento. La cosa es que esas comisiones van como ganancias para la plataforma. Entonces lo que está diciendo es que Todas esas comisiones que se generen, que te las van a cobrar sí o sí, simplemente esto no, te las cobran en cualquier operación que tú abras. Todas las comisiones generadas por cualquier par que tenga LUNK, o sea, Terra Classic, van a ir directamente a la quema. O sea que prácticamente Binance, por el, trader, por el trading de LUNK, no se va a llevar ningún, pero ninguna ganancia. Todo lo va a quemar. Y por supuesto, si tú estás comprando con USDT LUNK, Creo que las comisiones te las cobran en, en USDT. En ese caso, él también dice que van a agarrar todas las comisiones, no importa de la moneda que sea, obviamente tiene que estar emparejada con LUNK y las van a transformar en LUNK a precio de mercado y luego las van a quemar. Eso es muy bueno también porque si, digamos que cobran las personas que están en margen, ¿cierto? Están haciendo futuros. Entonces, cuando ellas se apalancan, ellas muchas se apalancan con USDT. Entonces, las comisiones se pagan con USDT. Entonces, digamos que todo ese USDT de las comisiones va a ir a recomprar LUNK. Haciendo subir la moneda y por supuesto también la van a quemar, haciendo desaparecer la del supply y por lo tanto a la larga pues que nuestras monedas tengan más valor. Este es Terra Luna Classic después del anuncio de CZ, como puedes ver un 31%, pero quiero que mires este gráfico, o sea venía cayendo en picada y de repente tremendísimo pump de forma totalmente vertical. Si lo miramos aquí pues va casi un 32% al alza, pero había caído bastante, ¿eh? lo estoy mirando yo, había llegado a caer, ¿dónde tiene el mínimo? En, wow, estuvo a punto de perder un cero, la verdad, pero pegó este tremendo pepinazo hacia arriba, mira esta subida totalmente vertical, 
Ahora ya corrigiendo un poco, pero es que wow. De esta manera podemos ser justos con todos los usuarios. La experiencia comercial y la liquidez siguen siendo las mismas y Binance aún puede contribuir a la disminución de la oferta de LUNC, que es lo que quiere la comunidad, porque Binance no lo quiere realmente. Ahora le están tocando las comisiones a CZ. Yo creo que esto más que nada lo hizo porque la comunidad estaba metiendo muchísima presión. Estaban sacando todos los fondos del exchange, publicando eh, constantemente boicot Binance y eso le da una muy mala imagen a este exchange. Entonces, por lo tanto, Binance se sacó una jugada del bolsillo, pero más magistral, o sea, igual, está sacrificando las comisiones, que lo vimos en videos anteriores, que las comisiones eran como de 500 mil dólares, 400 mil dólares al día, entonces está sacrificando eso por limpiar la imagen y la reputación de Binance, yo creo que después de esto, toda la comunidad de Lung, toda, toda, absolutamente toda, va a traer sus fondos a Binance, aunque estén enojados con ellos, porque todas las ganancias de las comisiones, pues van a ir a la quema de Lung. Ahora pues bien, ¿cuándo va a empezar a entrar en rigor esta nueva implementación dice que el periodo de validez será desde el 21 de octubre a las 00 UTC hasta nuevo aviso. La quema se realizará todos los lunes a las 00 y la transacción de la quema en cadena y el informe semanal se hará cada martes a las 00. Las tarifas de negociación en los pares de negociación al contado y de margen LUNC que se recopilaron en un token que no sean LUNC, lo que veníamos hablando antes de USDT, BUSD y hay algunas personas que pagan sus comisiones con BNB porque les sale más barato, pues todo eso se convertirá a LUNC. Quiere decir que se venderá esta moneda y se comprará LUNC. También dice que este mecanismo de quema no afecta los descuentos de tarifas de BNB, los reembolsos de tarifa o cualquier otra forma de ajuste de tarifa o descuentos de tarifas quiere decir que para ti va a seguir exactamente igual ellos se van a encargar de todo así que vamos a hacer un pequeño experimento vamos a mirar el volumen de trading que está teniendo en este momento LUNC con sus diferentes pares dentro de Binance para ver cuánto se estaría quemando al día aquí estoy dentro de Binance igual ya estoy haciendo una operación así que si quieres seguir todas mis operaciones dentro de Binance la empecé recién así que todavía falta mucho para que eh, la termine puedes venir a este exchange que se llama BINGX que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y puedes hacer copy trading no tienes que hacer nada, simplemente darle a copiar a mi perfil y pues todas las operaciones se te van a copiar automáticamente. Pero bueno, aquí estamos dentro de Binance y donde dice buscar, mira, de hecho ya lo busqué antes, pero no importa, le vamos a colocar LUNC. Y aquí nos sale LUNC con USDT y LUNC con BUSD. Ahí tenemos que mirar aquí las últimas 24 horas cuál ha sido el volumen en USDT, ¿de acuerdo? En este caso han sido 288 millones y tenemos que ir a mirar el par de LUNC con BUSD. Y el otro, digamos que son... 800 millones, no bueno ya coloquemos lo normalito ya, serían 796 millones y nos daría un total de 1084 millones, así que yo eh, 1084 millones y le agrego los demás ceros, ya perfecto, esta sería la cantidad que se está transando actualmente en dólares en torno a lo que es Terra Classic y esto solamente en spot, ya no voy a revisar margen porque no estoy seguro de si son los futuros o si es el margen en sí, no lo sé, así que vamos a mirarlo solamente en spot, o sea al contado. Esta sería la cantidad total. Y las comisiones Binance, por hacer trading dentro de su plataforma, dice que tiene un, eh, unas comisiones del 0.075%. Eh, maker es cuando tú compras y Taker es cuando tú vendes. ¿De acuerdo? Entonces, en total sería un 0.15%. Entonces nosotros vendríamos a la calculadora y lo multiplicaríamos por 0.0015%. 15% y nos sale que actualmente con el volumen de hoy que es un volumen totalmente eh, anómalo comparado con otros días como ven los últimos días venía descendiendo más o menos el volumen y el día de hoy tenemos una gran vela y eso que eh, recién eh, es temprano todavía en días anteriores pues cuando subió bastante también la moneda hubo mucho volumen pero si lo miramos anteriormente el volumen venía bastante bajito no había mucho movimiento entonces con el volumen de hoy que podríamos decir que es un volumen más o menos alto no están los máximos pero es más o menos altos pues estaría recaudando vainas él como ingresos 1.600.000 dólares entonces nosotros ahora tenemos que ir a ver cuánto equivale esto a monedas de luna entonces aquí yo esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo para ver cuánto sería ahora yo copio esta y como no tiene no tiene separación pues no tengo idea cuál es la cantidad pero yo la pego aquí y ya me sale más o menos serían unos 5000 tokens de luna que se estarían quemando hoy imagínate todos los días fuese este mismo volumen pues todos los días se quemaría más o menos la cantidad de estas eh, Luna Classic, porque a medida que se vaya disminuyendo el circulating supply, pues el precio va a ser más alto. Y después con el mismo, con la mesa, digamos que con el mismo dinero, se va a poder comprar menos monedas. Lo mismo si el precio va subiendo. Actualmente podemos, vamos a estar quemando 5.300 millones, pero si el precio se duplica, pues automáticamente estaríamos quemando la mitad, porque costaría comprar más las monedas. Pero eso igual es positivo, ya no es que se vaya a acabar este supply, se vaya a disminuir a 10.000 millones de aquí. 
a mañana, sino que va a ser un largo trayecto. Y cada vez va a ser más complicado comprar la moneda, porque obviamente va a ser más escasa, va a ser más cara, entonces digamos que como que va a cundir menos. Pero de todas formas va a ser bueno. 